ஒரு நாட்டோட தலை எழுத்த மாத்துறது நம்ம போடக்கூடிய அந்த ஒரு ஓட் மொத்த எலெக்ஷன் ப்ராசஸையும் கவர்ன் பண்றது எலெக்ஷன் கமிஷன் இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்க எப்படி எல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோல பாக்கலாமா ஆர்டிகிள் த்ரீ படி சீப் எலெக்ஷன் கமிஷனரை பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் எலெக்ஷன் கமிஷன் பெர்மனன்ட் இண்டிபெண்ட் அண்ட் இம்பார்ஷியல் பாடி சென்டர்லயும் ஸ்டேட்லயும் நடக்கக்கூடிய எந்த ஒரு எலெக்ஷனா இருந்தாலும் அதை கவர்ன் பண்ணக்கூடியது எலெக்ஷன் கமிஷன் தான் லோக்சபா ராஜ்யசபா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அண்ட் ஆபீஸ் ஆஃப் பிரசிடென்ட் அண்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் அ கண்ட்ரி இவங்களோட எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் மொத்தத்தையும் கவர்ன் பண்றது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து அக்டோபர் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் எலெக்ஷன் கமிஷன் சிங்கிள் மெம்பர் பாடியா இருந்தது அதாவது சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் மட்டும்தான் இருந்தாரு அக்டோபர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறமா பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அடிஷனலா ரெண்டு எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ அப்பாயிண்ட் பண்ணாரு அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் வேலை பழு முன்னாடி எல்லாம் ஓட்டிங் ஏஜ் அப்படின்றது இருபத்தி ஒன்னா இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் ஓட்டிங் ஏஜ பதினெட்டா குறைச்சாங்க அப்போல இருந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் மல்டி மெம்பர் பாடியா மாறிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல பழையபடி சிங்கிள் மெம்பர் பாடியாவே மாறிச்சு அக்டோபர் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல மறுபடியும் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அடிஷனலா ரெண்டு எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ அப்பாயிண்ட் பண்ணாரு எலெக்ஷன் கமிஷன் மறுபடியும் மல்டி மெம்பர் பாடியா மாறிச்சு அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஒரு மல்டி மெம்பர் பாடியா தான் இருக்கு செலக்ஷன் கமிட்டின்னு வரும்போது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாவது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் செலக்ஷன் கமிட்டில பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தாரு அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியாவோட அட்வைஸோட பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாவது வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு கேஸுக்கு அப்புறமா செலக்ஷன் கமிட்டில ஒரு சில சேஞ்சஸ் உருவாச்சு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா பிரைம் மினிஸ்டர் லீடர் ஆஃப் ஒப்போசிஷன் மூணு பேரு கொண்ட குழுவா மாறினாங்க இந்த மூணு பேர் கொண்ட குழு தான் அடுத்து பார்லிமெண்ட்ல லா பாஸ் ஆகிற வரைக்கும் எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அதுக்கப்புறமா எந்த விதமான அப்பாயின்மெண்ட்ஸும் நடக்கல பட் ஒன்ஸ் பார்லிமெண்ட் லா பாஸ் பண்ண பின்னாடி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா லீடர் ஆஃப் ஒப்போசிஷன் பிளஸ் யூனியன் மினிஸ்டர்னு மூணு பேர் இந்த கமிட்டியில ஜாயின் பண்ணாங்க இதுல ரொம்ப முக்கியமா எலெக்ஷன் கமிஷனரோட அப்பாயின்மெண்ட் வரும்போது மெஜாரிட்டி தான் டிசைட் பண்ணும் அண்ட் இந்த மூணு பேர் கொண்ட குழுல யூனியன் மினிஸ்டரை செலக்ட் பண்றது பிரைம் மினிஸ்டர் இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்து எடுக்கக்கூடிய டெசிஷனை பிரசிடென்ட் கிட்ட சொல்லும் பொழுது பிரசிடென்ட் அந்த நபரை எலெக்ஷன் கமிஷனர் அதாவது சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க சேலரின்னு வரும் பொழுதும் சலுகைகள் அப்படின்னு வரும் பொழுதும் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ் இருக்கக்கூடிய அதே ஸ்டேட்டஸ் தான் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் இருக்கும் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஆஃப் இந்தியாவோட டென்யூர் ஆறு வருஷம் அண்ட் அறுபத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் சர்வீஸ்ல இருக்கலாம் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் கூட ரெண்டு அத எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸும் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு நம்ம சூரியன் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு